their mothers and newborns in Bangladesh. Let's celebrate this today, International Day of Midwives. I raise my cape for you. Thank you, Madam, for your encourageable and influential speech. Now, I would like to request our, on behalf of the guest of honor, uh, sorry, on behalf of the representative from WHO Bangladesh, the, I would like to request A. Tanji Miju to deliver her speech. Good morning and assalamu alaikum. My name is Ai Tanimizu and I'm the technical officer for Human Resources for Health, Nursing and Midwifery at the WHO. Due to urgent reasons at Cox's Bazaar, our WHO representative, Dr. Bajan Jang Rana, has sent his apologies for not being able to make it to this event, but he has kindly sent his message for the International Day of the Midwives. Respected Chief Guest, Mr. Foyaz Ahmed, the Secretary for Medical Education and Family Welfare Division of Ministry of Health and Family Welfare, Honorable Chairperson, Ms. Bedroom Nezia, Additional Secretary, Medical Education and Family Welfare Division of Ministry of Health and Family Welfare, Professor Dr. Abu, Abu Kalam Azad, the Director General, Director General uh, Health Services of the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Kazi Mustafa Sarwar, the Director General, um, Madame Tanja Sitka, the Director General for Director General Nursing with Ripley, Ms. Sharia Begum, the Registrar for uh, BNNC, Professor Iqbal Arslan, the President, uh, Swadinata Tukshi Parshat, and my colleagues of UNFPA and the Representative, Ms. Asa Tokosan. and to my new friends, Shanta, Tanya, Ariva, and the other students of the Midwifery program. I'm cordially welcoming you to this exciting event. By observing each year the International Day of the Midwife, we are acknowledging the crucial role of the professional category to health and well-being. The theme of this year, Midwives Leading the Way with Quality Care, emphasizes the adequate quali qualification is a prerequisite for the overall success of midwives and stresses the importance of continuous training programs in order to achieve the desired quality level of midwifery services across the country. Bangladesh is moving towards achieving the Sustainable Development Goals commitment to reduce the maternal mortality ratio from 196 to 70 per 100,000 live births by 2030. According to the recent Bangladesh Maternal Mortality and Healthcare Survey 2016, 50% of deliveries were attended by trained health professionals and 40%, 47% of deliveries take place in health facilities. To improve this situation, combined efforts of all major stakeholders are required. Government, non-government organizations, development partners, and civil society have a shared responsibility to increase access to professional midwifery services, and thus a collective effort is needed to augment the number of trained midwives. We commend the government of Bangladesh for the training and deployment of qualified midwives against the almost 3,000 midwifery posts in the public health system. We also commend it for introducing a dedicated three-year diploma in midwifery course in different colleges and inst institutes, which show progresses against the Every Woman, Every Child strategy of the United Nations. This initiative of formulating a national midwifery policy also signifies the government's commitment to improve midwifery services in the country. WHO is committed to provide technical support to the Director General of Nursing and Midwifery and to the Bangladesh Nursing and Midwifery Council to strengthen their capacity and service quality. WHO is fully committed to extend its support to improve and expand midwifery services to thus contribute to the health and well-being of the people to Bangladesh, including all pregnant women, mothers, and newborns. From all of us at the WHO, we wish you a successful International Day of Midwife and another successful year. Thank you. Thank you, Madam. I would like to request our special guest, Professor Dr. Abul Kalam Ajay, Director General, Director General of Health Services, to deliver his speech. 
স্যার আবুল কালাম আজাদ জাতির মেয়ের ওয়াইফাই দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি বেগম বদরুল নেসা অতিরিক্ত সচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্মানিত প্রধান অতিথি জানান ফয়েজ আহমেদ সম্মানিত সচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আমাদের সামনে আমাদের সাথে মঞ্চ উপস্থিত বেগম তন্দ্রা সিকদার মহাপরিচালক নার্সিং ও মিড ওয়াইফারি অধিদপ্তর সুরাইয়া বেগম রেজিস্টার বাংলাদেশ নার্সিং ও মিড ওয়াইফারি কাউন্সিল গেস্ট অফ অনার ডক্টর আসা তরকুলসান দ্য ইউএনএফপিএ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন বাংলাদেশ মেস আই তানি মিজু রিপ্রেজেন্টিং ডক্টর বারদান জঙ্গানা দ্য ডব্লিউ এইচ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন বাংলাদেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জিএসপি প্রেসিডেন্ট ইউএনএফপিএ প্রতিনিধিবৃন্দ আর কি অফ বাংলাদেশ সেভ দ্য চিলড্রেন অন্যান্য দাদা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ আমার অ্যাকচুয়ালি নার্স ভাই বোনেরা এবং মিড ওয়াইফ বোনেরা বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে এই কনফারেন্স রুমের ভিতরে দৃশ্যটা খুবই চমৎকার একটা পিঙ্ক পিঙ্ক একটা ভাব ইন্ডিয়াতে এই ধরনের একটা সিটি আছে পিঙ্ক সিটি সমস্ত বিল্ডিংয়ের রঙ হলো এরকম গোলাপি রঙের হয় এবং দেখতে খুব ভালো লাগে আসলে গোলাপকে আমরা ভালোবাসি গোলাপের সুবাসকে ভালোবাসি এবং আজকে যে যে ড্রেসে এবং আমরাও এই ড্রেস পড়েছি তাতে আসলে একটা খুব একটা সৌম্য ভাব ফুটে উঠেছে এই কনফারেন্স রুমের মধ্যে তো এই দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো মিড ওয়াইফস লিডিং দ্য ওয়ে উইথ কোয়ালিটি কেয়ার আমাদের একজন বাঙালি উনি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন ওনার নাম হলো সুবীর চৌধুরী এবং খুব নাম করা লেখক ওনার বই যদিও তিনি বাঙালি গত কয়েক বছর ধরে হলো বেস্ট সেলার হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ওনার একটা বই পাবলিশ হয়েছে বইটার নাম দ্য ডিফারেন্স এবং তার সাব টাইটেলটা হলো যে গুড এন আফ ইজ নট এন উনি ওই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য উনি সাধারণত হলো বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তারা হলো তাকে হায়ার করে এবং সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরও তেমন করে ভালো ব্যবসা করতে পারে বেশি লাভ করতে পারে সেই বিষয়ে তিনি কনসালটেন্সি দেন এবং বর্তমান যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তারাও কিন্তু জানেন যে তিনি একজন ব্যবসায়ী ও তার অনেকগুলো ব্যবসা আছে এবং তিনিও কিন্তু এই সুবীর চৌধুরী কনসালটেন্সি নেন এবং তিনি হলো তার বাধা একজন কনসালটেন্ট উনি কেন বলেছেন যে গুড এনাফ ইজ নট এনাফ বলছে যে ধরেন এক পার্সেন্ট যদি কোয়ালিটির মধ্যে ইয়ে থাকে সমস্যা থাকে হি ওয়ান্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি কিন্তু এক পার্সেন্ট যদি ঘাটতি থাকে এবং ধরেন হাসপাতালের একজন ডাক্তার আপনার ছেলের চিকিৎসা করছে এবং এই এক পার্সেন্ট কোয়ালিটি ঘাটতির কারণে আপনার ছেলের যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে আপনি কেমন করে নেবেন তো সেই জন্যই বলেছেন যে আমরা অনেক সময় মনে করি যে ও গুড এনাফ এটা হলেই আমরা সন্তুষ্ট তিনি বলেছেন গুড এনাফ ইজ নট এনাফ কাজে আজকে যে মূল প্রতিপাদ্য করেছে যে মিড ওয়াইফ করি দ্য লিডিং দ্য ওয়ে অফ উইথ কোয়ালিটি কেয়ার আমার মনে হয় যে এই বিষয়টার গুরুত্ব যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমাদেরকে মনে করতে হবে যে কোয়ালিটির সর্বোচ্চ পর্যায়ের সীমায় যেন আমরা হলে আসলে সেবাটা দিই তা না হলে কিন্তু সামান্য বিচ্যুতিত মানুষের জীবনের অনেক ক্ষতি হতে পারে আমি হলো আসলে মিড ওয়াইফারি সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করতেছিলাম যে পৃথিবীতে মিড ওয়াইফারি কত আগে হলো খুব শুরু হলো আমি দেখলাম যে প্রায় তিনশো বছরের আগে আপনার সুইডেনে মিড ওয়াইফারি চালু হয়েছে তখনকার যে সুইডেনের রানী তখন হলো রাজ রাজতন্ত্র ছিল সুইডেনে তিনি দেখলেন যে এই মা হলো সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এবং সেই সন্তান নবজাতক হলো যে সামান্য কারণে মৃত্যুবরণ করে এবং তিনি হলো কেমন করে এই মৃত্যুর হাত থেকে মা এবং তার নবজাত সন্তানকে বাঁচানো যায় সেই জন্য হলো যে পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন এবং তিনি দেখলেন যে মিড ওয়াইফ নামে হলো এই ধরনের একটা প্রফেশন আছে এবং তিনি তৎকালীন সুইডেনের একজন সবচেয়ে ভালো ডাক্তার এবং যে ডাক্তার হলো মানবিক গুণ সম্পন্ন বটে মানে শুধু ভালো ডাক্তার হলে হবে না যার মানবিক গুণ আছে সেই ধরনের একজন ডাক্তারকে দায়িত্ব দিলেন যে তুমি বাংলা এই সুইডেনে এই ধরনের একটা কোর্স চালু করো খেয়াল করে দেখেন যে দুই তিনশো বছর আগে সুইডেনে যে কোর্সটা চালু হয়েছে এবং আমাদের বাংলাদেশে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দুই সালে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে দুই সালে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমরা বাংলাদেশে মিড ওয়াইফ বানাবো এখন আমরা অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই 
যে বাংলাদেশে এই ধরনের একটি অতি প্রয়োজনীয় কোর্স কোনো চালু হয়েছে কিন্তু খেয়াল করে দেখেন যে তিনশো বছর পরে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিলাম এটা হলো বাংলাদেশ ওই ক্ষেত্রে কত পিছিয়ে আছে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশের মিড ওয়াইফ কোর্স আছে সমস্ত দেশে এবং হলো সন্তান জন্ম যখন একজন মায়ের পেটে সন্তান আসে তখন ওই পরিবার সিদ্ধান্তই নেয় যে এই আমার এই গর্ভবতী মায়ের দেখাশোনা এবং তার গর্ভদান প্রক্রিয়া কোথায় তার সন্তান জন্ম হবে এবং নবজাতকের পরিচর্যা কেমন করে নেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত একজন মিড ওয়াইফ নেবেন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেটা দেখেছি সেটা আসলে আমরা সম্পদের অপচয় করেছি আমরা হলো দেখা গেছে যে যাদের টাকা পয়সা আছে অথবা যারা একটা শিক্ষিত তাদের মায়ের যত্ন নেওয়া এবং তার সন্তানের জন্মদান এই সমস্ত ক্ষেত্রে একজন স্পেশালিস্ট অথবা একজন এম বিবিএস ডাক্তারের স্বর্ণপূর্ণ আছে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে অথচ একজন মিড ওয়াইফ কিন্তু এই কাজটা করতে পারত যাই হোক এখন দুই সালে জাতিসংঘে যখন প্রথম গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি ফর উইমেন্স অ্যান্ড চিলড্রেন্স হেলথ প্রথম হলো এটা পাশ করা হলো তারপর থেকে সারা পৃথিবীতে আসলে মিড ওয়াইফ যে খুব একটা দরকারি প্রফেশন এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে সে ধনী দেশ হোক অথবা গরিব দেশ হোক সেই সমস্ত দেশে যে মিড ওয়াইফ পেশাকে প্রবর্তন করা দরকার সেই বিষয়ে আসলে একটা নতুন জাগরণ তৈরি হয়েছে এবং আমরা এখন দেখি যে উন্নত দেশগুলোতে কত মিড ওয়াইফ আছে সেই হিসাব কিন্তু বিশ্বের যে আন্তর্জাতিক রিপোর্টগুলো সেই রিপোর্টে প্রকাশ হয় না প্রকাশ হয় যে উন্নয়নশীল দেশ অথবা গরিব দেশগুলোতে মিড ওয়াইফ কোর্স আছে কি না এবং মিড ওয়াইফের সংখ্যা কত সেই বিষয়গুলো আসলে ওখানে দেওয়া যায় আমি দেখছি যে বাংলাদেশে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় তিন হাজারের মতো মিড ওয়াইফ তৈরি করেছি একটু আগে প্রফেসর ইকবাল আসলাম তার বক্তৃতে বললেন বাংলাদেশে ডাক্তারের সংখ্যা এবং নার্সের সংখ্যার হলো অনুপাতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ডাক্তার অনেক বেশি এটা আগে ছিল এখন কিন্তু এই অবস্থা নাই বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য ডাক্তারের সংখ্যা ওয়ান ইস্টু থ্রি কিন্তু এখন নার্স এবং মিড ওয়াইফের সংখ্যা ওয়ান ইস্টু সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন প্রতি দশ হাজারে কাজেই হলো বাংলাদেশে কিন্তু নার্স এবং মিড ওয়াইফের সংখ্যা বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু হলো এটা খুবই খারাপ একটা খবর যে আমরা হলো পাঁচ হাজার ডাক্তারের জন্য এই পিএসসি হলো একটা আবেদনপত্র চেয়েছে এবং তিরিশে এপ্রিল তার সর্বশেষ তারিখ ছিল প্রায় চল্লিশ হাজারের উপর ডাক্তার নাকি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করেছে এর অর্থ হলো যে আমরা অবশ্যই ডাক্তার বানাচ্ছি কিন্তু এই ডাক্তারদের কর্মসংস্থানের তেমন ব্যবস্থা করছি না তো আমাদের আবার হলো এই নার্সদের জন্য বিশেষ করে মিড ওয়াইফের জন্য যে আমরা পদ তৈরি করেছি সেই পদগুলোর মধ্যেও কিন্তু এখনও ফ্যালাসি আছে ফ্যালাসিটা হলো এই যে আমরা উপজেলা পর্যায়ে হলো চারজন মিড ওয়াইফের পদ বলে তৈরি করেছি কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত আমরা হলো সেই ধরনের পদ তৈরি করি না উপজেলা পর্যায়ে কিন্তু আমাদের নার্স বোনেরা আছে এবং তারাই ডেলিভারি করতে পারে কিন্তু আমাদের দরকার হলো অন্তত ইউনিয়ন পর্যায়ের জন্য মিড ওয়াইফদের আমরা রাখার ব্যবস্থা করতে পারি ডাব্লিউএসও সম্প্রতি হলো দুইটা বই বের করেছে একটা হলো যে এই যে মিড ওয়াইফ যাদেরকে আমরা বানাবো তারা হলো কোথেকে আসবে কোন পরিবেশে তারা লেখাপড়া করবে এবং তাদের দেখা যাচ্ছে যে তাদের যখন সিলেকশন করব তারা যখন হলো রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে এবং তাদেরকে যে পরিবেশে লেখাপড়া করানো হবে সেই পরিবেশটাও যেন রুরাল হয় এবং একই সাথে তাদের যে আপনার ইন্টার্নশিপ অথবা হলো তাদের কোর্সের যে প্র্যাকটিক্যাল অংশগুলো সেগুলো যেন রুরাল রুরাল পরিবেশে হয় এই কারণে হয় যে তারা যেন হলো গ্রামাঞ্চলে মানুষের কমিউনিটি পর্যায়ে হলো কাজ করতে আগ্রহী হয় আমাদের বাংলাদেশে যখন আমরা এই কোর্সটা পরি প্রবর্তন করেছি এবং কোর্সগুলো চালাচ্ছি তখন আমাদেরকে আর এই জিনিসটাও মনে রাখতে হবে দ্বিতীয়ত আর একটা গাইডলাইন ডাব্লিউএসএ প্রকাশ করেছে দুই হাজার আঠারো সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই করেছে এটা আমি বিশেষ করে ও জি এস জির প্রেসিডেন্ট তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনাদের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি করছে এই কারণে যে আমার মনে হয় যে আপনারা অবশ্যই গাইডলাইনটা দেখেছেন এই গাইডলাইনটা হলো যে নর্মাল ডেলিভারির জন্য আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করব এই বিষয় এই গাইডলাইনে এই বিষয়টাই লেখা আছে বলা হচ্ছে যে প্রথমবার যখন ডেলিভারি হবে অর্থাৎ প্রথম বাচ্চার ক্ষেত্রে সর্বাধিক হলো বারো ঘন্টার মধ্যে হলো ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার কথা বারো ঘন্টা পর্যন্ত আমাদেরকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে তারপরে যদি না হয় এবং দেখা যায় যে বাচ্চার যদি অবস্থা খারাপ হয় অথবা মায়ের অবস্থা যদি খারাপ হয় এই অবস্থা যদি না ঘটে তাহলে আমরা বারো ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব সাবসেপ্টেন যে ডেলিভারি সেই ক্ষেত্রে দশ ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার কথা এই যে পার্টোগ্রাফ নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে এই পার্টোগ্রাফেরও কিন্তু নতুন গাইডলাইন তৈরি হয়েছে এবং পার্টোগ্রাফটাকে যেন অত সিরিয়াসলি আমরা না দেখি কেমন করে ফিটাল ডিস্টেন্স দেখতে হবে কেমন করে সার্ভাইকাল যে ডাইলেটেশন দেখতে হবে সেই নতুন গাইডলাইনে কিন্তু এই বিষয়টা আছে আরও একটা বিষয় দুইটা বিষয় এখানে এখন বলা আছে যে আমরা খুব দেখা যায় যে অনেক কারণে প্রথমেই হলো অক্সিটোসিন ইনফিউশন দিয়ে থাকি ডিউরিং দ্য ডেলিভারি
যে মিড ওয়াইফ কারা হবে কোথেকে আসবে কেমন করে তাদের লেখাপড়া হবে আমরা যেন কোর্স কারিকুলাম একটা কোর্স দেওয়ার সময় এই বিষয়টা মনে রাখি সবশেষে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি আমি হলো ইউএনএফপি একে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো কারণ বাংলাদেশে এবং সারা পৃথিবীতে এই নতুন করে মিড ওয়াইফারি যে হলো জয়গান শুরু হয়েছে সেটা ইউএনএফপি এর মাধ্যমে হয়েছে এবং ইউএনএফপি এর সাহায্যার্থেই বাংলাদেশ এই কোর্সটা চালু হয়েছে আমাদের সকল অংশীদার যারা সরকারকে হলো এই বিষয়ে সাহায্য করছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমি মনে করি মিড ওয়াইফ বোনেরা যারা এখানে বসে আছেন আপনাদের গোলাপি ড্রেস এবং যে কারণে হলো আপনাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কারণ যেন বাংলাদেশে কষ্ট হইতে হয় আপনারা সবসময় মানবিক আচরণ করবেন এবং কোয়ালিটির দিকে কখনো কষ্ট নষ্ট করবেন সবাইকে ধন্যবাদ